పూర్తి రోడ్లు రెండు కిలోమీటర్ల కమిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ నిర్మాణం పదిహేను వేల హరితహార మొక్కల పెంపకం ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణం డంపింగ్ యార్డ్ వైకుంఠధామం పొరలతో జనగాం జిల్లా కొడకండ్ల మండలంలోని రంగాపురం గ్రామ అభివృద్ది ఆదర్శ గ్రామంగా ఎదుగుతుందని సర్పంచ్ సైదులు సూపర్ టీం వివరించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సహకారంతో గ్రామంలో అభివృద్ది పనులు చేపట్టి పూర్తి చేశామని అన్నారు కొడకండ్ల మండల్ జనగాం డిస్టిక్ బాలకుర్తి కాన్స్టిట్యున్సీ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఉన్న ప్లేసు మా నర్సరీ రంగాపురం నర్సరీ చూస్తున్నారు రంగాపురం నర్సరీలో ఇప్పటికీ పదిహేను వేల మొక్కలు రెడీగా ఉన్నాయి ఇప్పటి ఈ నెక్స్ట్ సీజన్ వరకు పదిహేను వేల మొక్కలు టేకు పండ్ల చెట్లు వేరే 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 చెట్లు మొత్తం కలప చెట్లు కానీ పండ్ల చెట్లు కానీ మొత్తం కలిపి పదిహేను వేల మొక్కలు మా నర్సరీలో ఉన్నాయి వీటిని ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఆరు మొక్కల చొప్పున పోయినసారి కూడా పోయిన లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చినాం లేదు అందరికి కూడా ప్రతి ఇంటికి ఆరు మొక్కలు పెంచాలనే మేము ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మొటేషన్ చేసి ఇంటికాడ మొక్క ఉంటే దాని ప్రయోజనాలు ఏంది మొక్కల వల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంది అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా వివరించుకుంటూ వాళ్ళ ఇంట్లో మొక్కలు పెట్టించేటట్టుగా మేము పెట్టించినాం ఇంటికి ఆరు మొక్కలు చొప్పున లే ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కూడా ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్కు పదిహేను వందల మొక్కలు రంగాపురం టు కొడకండ్ల రోడ్డుకు పెట్టడం జరిగింది ఆ మొక్కలను కూడా ఇప్పటి వరకు మంచి గ్రోతింగ్ వచ్చిన మొక్కలు కూడా మా దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఫీట్ల హైట్తో పెరగడం జరిగింది ఇప్పటికీ అట్లే ఈరోజు తెలంగాణ గవర్నమెంటు తెలంగాణ మన గవర్నమెంట్ చేస్తున్న మంచి మంచి పనులకు ఈరోజు హరితాహారాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం అలాగే విలేజ్ విషయానికి వస్తే విలేజ్లో ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక కానీ పది రోజుల ప్రణాళిక కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ఎయిట్ డేస్ ప్రణాళికలో కానీ పారిశుద్ధ్యతలో పారిశుద్ధ్యతకు ప్రధాన ప్రధానంగా తీసుకొని పారిశుద్ధ్యత డైలీ ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ మన జీపీ ట్రాక్టర్తో చెత్త సేకరించి ఇక్కడే డంపింగ్ యార్డు క్రిమిటోరియం కూడా మన నర్సరీ పక్కనే ఉండడం జరిగింది ఆ డంపింగ్ యార్డ్లో డంప్ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు విలేజ్ని క్లీన్గా ఉంచుతాను అట్లే వాటర్ విషయానికి వస్తే ఈరోజు భగీరథ నీళ్ళు లేకపోతే ఏ ఒక్క సర్పంచ్ కూడా విలేజ్లో తిరగలేని పరిస్థితి ఏర్పడేది భగీరథ నీళ్ళు వస్తున్నాయి భగీరథ నీళ్ళతో ఈరోజు ఊర్లో జనానికి అందరికీ నీరు అందే అందించగలుగుతున్నాం భగీరథ నీళ్ళు మా విలేజ్లో రెండు ట్యాంకీలు ఉన్నాయి ఒకటి ఫార్టీ కేఎల్ ఒకటి సిక్స్టీ కేఎల్ ఒకటి డైలీ వన్ టైం ఫిల్లింగ్ జరుగుతుంది ఇప్పటికీ భగీరథ నీళ్ళతో మేము భగీరథ నీళ్ళు కొన్ని జీపీ మోటార్లు కూడా ఉండడం జరిగింది ఆ జీపీ మోటార్లు భగీరథ నీళ్ళు మొత్తం కలిపి ఈరోజు జనానికి అందించడం జరుగుతుంది ఇట్లే తెలంగాణ మన గవర్నమెంట్ తీసుకున్న మన మినిస్టర్ గారు దయాకర్ సార్ గారు ఎప్పటికప్పుడు విలేజ్లో ప్రతి ఒక్క విలేజ్ని రివ్యూ చేసుకుంటూ ఆ విలేజ్లో డంపింగ్ యార్డు శ్మశాన వాటిగా నర్సరీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉండాలని మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ మినిస్టర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు కూడా పర్యవేక్షణలో ఉంటూ ప్రజల వెంటనే ఉంటున్న దయాకర దయాకరరావు సార్ గారికి ధన్యవాదాలు అట్లే ఈరోజు ఈ ఎనిమిది రోజుల ప్రణాళిక కూడా ఎనిమిది రోజుల స్పెషల్ స్టాండేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా విలేజ్లో ఇప్పటికి నేను ఏ ఎక్కడ కూడా ఏ చిన్న మురికి కాలువ కానించుకొని మన విలేజ్లో ఏమేమి కావాలి ఇంకుడు గుంతలు కానీ ఏం కావాలి అనేది అందరితోటి తీసుకొని దాన్ని మన విలేజ్ బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి దానిపైన 